Nikada kao sad nije bilo popularnije imati vrt u urbanim sredinama grada. Vrtlarenje više nije rezervirano samo za vrtlare sa parcelom zemljišta, već i za urbane stanovnike koji su ukrasne biljke na svojim balkonima zamijenili teglama punim zlačinskog bilja i crvenih plodova ljutih papričica. Zdrava, svježe ubrana i ukusna hrana iz vlastitog balkonskog povrtnjaka može se naći i na vašem tanjuru pa čak i ako se radi o balkonu sa tek nekoliko tegli. U nekoliko videa ćemo pokazati kako jednostavno napraviti vrt na terasi ili balkonu. Za kreiranje samog vrta možete upotrebiti maštu ili neke predloge koje ćemo pokazati u našim videima. Mini rajčice u konzervi, bebi mrkve u kašetama ili hrskave rotkvice u žardinjerama, sve su to primjeri kako se uz malo kreativnosti na balkonima može uzgojiti hrana za vlastite potrebe. Vertikalni vrtovi dobro će poslužiti urbanim vrtlarima malih balkona. Osim uštede prostora, povećan je i kapacitet samog vrta, pa je moguće posaditi dvostruko više biljaka. Slatke jagode u košari, bosiljak i drugi začini u visećim torbama dodatno će estetski oplemeniti balkon. Jedan od načina da pričvrstite vazne je pomoću užeta koje također izgleda dosta dekorativno, a lako se koristi. Potrebno je izbušiti nekoliko rupa na vaznama te kroz njih provući uže. Za razmak između vazni koristit ćemo se čvorovima. Veličina samoga prostora namjenjenog vrtu nije važna. Na bogatu berbu voća i povrća najviše utječe sama pozicija vrta, to jest balkona u odnosu na sunce. Za uspješan uzgoj većine povrtnih kultura i bobičastog voća potrebno je biljke dnevno izložiti suncu najmanje 6 sati. Na balkonima koji se nalaze u sjeni dobro će rasti lisnato povrće poput salate, blitve, rikole, pa čak i začinska teglica sa vlascem i peršinom. To su biljke koje su inače osjetljive na visoke temperature i ljetnu žegu. Naša terasa nije previše izložena suncu. Obasjavaju jutarnje sunce do podneva, a kasnije je u hladu. To bi mogao biti problem kod biljaka koje zahtijevaju veću osunčanost. Upravo zato je vrlo važno dobro se informirati o biljkama i njihovim potrebama prilikom planiranja balkonske gredice. Kod izrade vrta na terasi treba voditi računa o godišnjem odmoru i zalijevanju biljaka u vrijeme kada nismo tu. U nekom od narednih videa objasnit ćemo i kako obezbijediti biljkama dovoljno tečnosti za duži vremenski period. Vrtovi na terasama mogu biti hobi rješenja za sve one koji bi htjeli proizvesti voće i povrće, a za to nemaju adekvatan prostor. Iako samo vrtlarstvo zahtjeva mnogo znanja, urbano vrtlarenje idealno je za početnike, jer se biljkama svakodnevno pruža najbolja njega, a i male su šanse za pojavu bolesti i nametnika. Povrće poput krastavaca ili paprike čak i bolje uspjeva u posudama nego na gredicama, no treba ih posaditi u dovoljno velike posude kako bi biljke pravilno razvile svoj korijenov sustav. Za uzgoj povrća optimalne su vazne od 25 litara. Mi ćemo koristiti nekoliko različitih vazni sa različitim dimenzijama koje ćemo prilagoditi zahtjevima biljaka koje smo odlučili ovdje posaditi.
Začinsko bilje može se uzgajati u manjim posudama, dok salatno povrće sitnih listova može rasti u posudama dubokih svega 8 cm. Biljčice poput potočarke, rukole, matovilca, tušta ili maslačka imaju plitko korjenje, brzo dozrijevaju, a pogodne su za višekratno rezanje. Za njih ćemo obezbijediti pliće vazne duguljastog oblika poput ovih obješenih na zid. Iste takve vazne koristiti ćemo i na balkonskoj ogradi gdje ćemo kombinirati naše povrće sa cvijećem i na taj način postići estetski lijep pogled na našu terasu. Povrtnjaci na balkonima su kao stvoreni za eksperimentiranje. Posude u kojima se uzgaja povrće mogu se reciklirati od svakodnevnih predmeta iz kućanstva poput starih limenki, plastičnih flaša, kašeta ili drvenih sanduka. Sve to ovisi o kreativnosti i snalažljivosti vrtlara. Za uzgajanje balkonskog povrća koristiti ćemo kvalitetan substrat, nadopunjen hranjevima kako bi biljke imale dovoljno energije za rast i razvoj. To je posebno važno za uzgoj paradajza i drugog plodovitog povrća koje već četiri sedmice nakon sadnje treba početi prihranjivati sa organskim gnojivima. Zemlju u vaznama smo pomiješali sa humusom i stajskim gnojivom, tako da bi biljke trebale biti obskrbljene hranjivom za čitavu godinu. Jedno takvo gnojivo koje smo mi više puta isprobali je Plantela Organic. To je organsko univerzalno gnojivo sa dugotrajnim djelovanjem koje povećava rodnost tla i poboljšava kvalitetu i količinu uroda. 100% je organsko gnojivo, sadrži sva glavna NPK hranjiva u organskom obliku. Kod ovakvog načina uzgoja bitno je da zemlja bude rahla i obogaćena. Zemlja u teglama nikako ne smije biti teška i zbijena jer se korijen biljke tada neće moći pravilno razvijeti. Kada je u pitanju sama sadnja biljaka, za početak je vrlo bitno da se organizira prostor i isplanira kako najbolje da ga iskoristite. Razmislite gdje bi vam se koja biljka najbolje uklapala, po svojoj visini i veličini. Također je dobro provjeriti koje biljke najbolje rastu kao susjedi, pa ih na taj način kombinirati u odvojenim teglama. Video o biljkama koje su jedna drugoj dobar susjed imate na našem kanalu. A naravno o tome ćemo govoriti i u sljedećem dijelu videa o uzgoju na terasi te ispričati kako smo mi rasporedili naše biljke. Mi smo za početak posijali mrkvu, ciklu, rotkvicu i sl. povrće koje će u ovako pripremljenim uslovima i već pogodnim vremenskim uslovima uskoro i da nikne. Pored toga posadili smo salatu, luk, jagode, kupus, karfiol i brokulu. Kada noćne temperature budu veće, posaditi ćemo paradajz, papriku i drugo povrće koje slabije podnosi hladnoću. Uglavnom za sada se može sijeti i saditi sve što i u običnom vrtu, a sa ovim osjetljivim biljkama ćemo ipak sačekati mjesec maj kako bi biljke očuvali od hladnoće i eventualnog mraza. U narednim videima ćemo prikazati pripremu zemlje u vaznama, pričati ćemo o rasporedu biljaka te vam tako dati ideju koje biljke je najbolje saditi ili sijati u blizini. 
Kao što smo već govorili, postoje biljke koje koriste različite tvari iz tla, te na taj način jedna drugoj ne uzimaju hranu. Također postoje biljke koje ispuštaju određene tvari koje su drugoj biljci hrana, a i neke biljke jedna su drugoj zaštitnik. A kao i uvijek u komentarima vi nam pišete svoja iskustva o uzgoju biljaka na balkonima ili terasama i da li ste isprobali takav način uzgoja. Osim toga možete nam slati vaše sugestije i pitanja vezana za proizvodnju voća i povrća. Kao i uvijek, tu smo s vama da bi pomogli ako imate bilo kako pitanje. Slobodno nam pišite.